ஹே காயஸ் இன்றைக்கி நம்ம கொண்ட கடலை யூஸ் பண்ணி ஒரு இன்ஸ்டன்ட் தோசை அது கூடவே தக்காளி சட்னி எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு கொண்ட கடலை ஒரு கப் பச்சை அரிசி ஒரு கப் இட்லி அரிசி இந்த மூணுத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு ஆறு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கோங்க அரிசி நமக்கு சீக்கிரமாகவே ஊறிடும் ஆனால் கொண்ட கடலை ஊறணும் இல்லையா அதனால் ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சதுக்கப்புறமா அதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மாவாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் நிறையா சேர்க்குற மாதிரி இருந்தால் கிரைண்டரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ மாவு ரெடியானதுக்கப்புறமா அது கூடவே பொடியான இருக்குன்னா ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்துக்கோங்க கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு தோசை மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இது புளிக்க வைக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது டைரெக்டாக நம்ம தோசையாக ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ஒரு தோசை தவாவில் நம்ம ரெடி பண்ண அந்த தோசை மாவை வச்சு தோசை ஊற்றிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமாக என்ன சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தோசை நல்லா வேகட்டும் இப்போ இந்த அளவுக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறமா இதை திருப்பி போட்டு அடுத்த சைடும் நல்லா வேக விட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு சைடுமே வந்து நமக்கு தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் நம்மளோட இன்ஸ்டன்ட் சனா தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி ஒரு பிளெயின் தோசையும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி எதுவும் சேர்க்காமல் எவ்வளோ சூப்பராக வருது பாருங்கள் தோசை ஊற்றுறதுக்கு டெஃபினட்டாக இந்த தோசையை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதே சமயம் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான தோசையும் கூட இதை நம்ம புளிக்க வைக்க தேவையில்லை அப்படின்றதுனால ரொம்ப ஈஸியாகவும் இதை நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூடவே நம்ம தக்காளி சட்னியும் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஒரு கடையில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு வெங்காயம் சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் பாதி வதங்கும் போதே அதில் ஒரு ஆறு பல் பூண்டு கூடவே ஒரு அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கினதும் ஒரு நாலு தக்காளி சேர்த்து இப்போ இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது ரூம் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ சட்னி அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க கடைசியாக இந்த சட்னியில் எண்ணெயில் கொஞ்சமாக கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து தாளித்து அதையும் இந்த சட்னி கூடவே சேர்த்திங்கன்னா நம்மளோட சூப்பரான தக்காளி சட்னியும் ரெடி ஆகிடும் இப்போ நம்மளோட சிம்பிளான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான தோசையை கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ